¿Cómo puedo controlar los pensamientos para recuperar la confianza en mí mismo y tomar acción? Si quieres saber cuál es la respuesta que tengo a esta pregunta, te invito a que te quedes y analices lo que traigo a continuación. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Es un placer que hayas decidido aprender más. O sea, la respuesta que tengo a la pregunta previa, pero antes, si es tu primera vez analizando este tipo de contenidos, déjenme presento. Mi nombre es Salvador Mingo y soy el fundador del programa Conocimiento Experto. Y a continuación tengo una pregunta bastante amplia en relación a varias personas de la audiencia que lo puedo de alguna manera sintetizar en lo siguiente. La pregunta es más o menos sobre esta línea. ¿Cómo puedo encontrar mi propósito? ¿De qué forma puedo recuperar la confianza? ¿Cómo puedo controlar los pensamientos? ¿De qué manera puedo tomar acción? Pero desde tu perspectiva, desde tu propia experiencia. Déjame sintetizarte la pregunta. Viene siendo, ¿de qué forma puedo controlar los pensamientos para recuperar la confianza y entonces tomar acción? Esta viene siendo una pregunta general, palabras más, palabras menos, que la audiencia suele hacer porque muchas veces se encuentran atrapados en esta cuestión de lo que debería estar haciendo o lo que debería estar teniendo en relación a la realidad que vivo. Te voy a decir algo, o sea, no hay algo absoluto, no hay una receta de cocina la cual sea total. La verdad es que cada persona es diferente y cada persona tendría que resolver por sí mismo este tipo de cuestionamientos. Sin embargo, te voy a dar algunas pautas importantes en las cuales te puedes apoyar. Y para esto hay algunos análisis en este canal que van a reforzar este conocimiento. Por un lado tienes el análisis del libro Ikigai de Héctor García y Frances Mirales. Te lo sugiero si es que quieres conocer este concepto ¿no? de cómo encontrar nuestra razón de ser. También eh, un contenido especial que hice precisamente sobre esta línea que es eh, Ikigai, prácticamente la razón de ser o el propósito que viene siendo digamos, un, una extensión ¿no? sobre este análisis que también te sugiero. Y podemos complementar con otros dos análisis que viene siendo cómo cambiar de Katy Milkman y no menos importante el camino a la integridad de Marta Beck. Todos estos contenidos que estoy comentando aquí los encuentras en el canal y van a reforzar de alguna manera esto que te voy a compartir. Te comento, normalmente la gente creo que está muy presionada, muy presionada en relación a lo que tendrían que tener, a lo que tendrían que estar haciendo, al estilo de vida que deberían estar viviendo y que en este momento no lo viven, simplemente porque hay demasiada influencia en relación a lo que nos llega, hay demasiado exceso de información. Entonces nos dicen cómo tendríamos que vivir, cómo tendríamos que actuar, cómo tendría que ser nuestra vida en función de ser aceptado, ¿cierto? Si no estamos haciendo lo que supuestamente deberíamos hacer o teniendo las cosas que supuestamente deberíamos tener, entonces estamos fracasando. Y esto eleva los niveles de ansiedad, eleva los niveles de estrés y la gente es más infeliz en relación a ser más feliz. Existen muchos contenidos los cuales te puedes apoyar, sin embargo los que te acabo de mencionar son digamos algunas joyas infravaloradas del canal, las cuales pues poca gente conoce, sin embargo si tú te apoyas de ella seguramente tu conocimiento será mayor. Ahora, te voy a dar algunos puntos clave que me gustaría que esto te sirviera. Por un lado, tienes que permitirte sentir. El problema no son los pensamientos en sí mismos. ¿sí? Eh, nosotros podemos pensar cualquier cosa que se nos venga a la cabeza. El problema radica en las sensaciones que esos pensamientos proporcionan. ¿sí? Es decir, cómo nos hacen sentir son pensamientos que nos hacen sentir bien o nos hacen sentir mal. Tenemos que permitirnos sentir. Porque creo que parte del problema es que la gente evade. ¿sí? Parte del problema viene siendo que la gente no le gusta enfrentar la situación. Entonces rehuye, se esconde. Y esto genera un mayor nivel de estrés. Si hay un pensamiento el cual me hace sentir incómodo, vale la pena y te sugiero y te reitero que te permita sentirlo. Permite sentir esa sensación, porque cada vez que tú evades la sensación le das más poder. Es como si esta sensación de alguna manera me va a tumbar, que me tumbe. ¿sí? Si esto va a hacer que enfrente mis miedos, pues que suceda. Te vas a dar cuenta que muchas veces lo que pensamos, ¿sí? es decir, no la situación real, sino lo que pensamos de la situación suele ser mucho más grande de lo que la situación en sí misma es. Pero no nos vamos a dar cuenta de esto hasta que nos permitamos sentir. 
¿Qué puedes hacer cada noche? Puedes hacer un momento de reflexión para ti mismo, una introspección, las cosas, los pensamientos llegan a tu cabeza en lugar de luchar contra ellos, ¿sí? en lugar de confrontarlos, ¿no? de, de estar de alguna manera resistiéndote, cede ante los mismos. Y te vas a dar cuenta que no era tan malo como pensabas. Otra cuestión importante es, además de sentirlos, hay que permitir observarlos. ¿sí? Porque por un lado viene siendo esto, ¿no? es decir, muchas veces los pensamientos pues, nos hacen sentir de cierta manera y esto nos genera mayor ansiedad, estrés, nos hace sentir mal y de pronto pues, queremos evadirlos. Otra alternativa también es observarlos. Esto lo manifiesta eh, Eckhart Tolle en su libro El Poder de la Hora. ¿no? Convertirnos en este observador. Tratar de revisar los pensamientos que son en nuestra cabeza, pero sin emoción. Es como, piensa lo que tú quieras, nada más no permitas que la emoción te domine. Es un trabajo que también toma tiempo, pero cuando nos convertimos en observadores es cuando tomamos mejores decisiones. No hay peor decisión que la que se hace con una carga emocional alta. No hay peor decisión cuando nosotros no estamos, digamos, en nuestra mejor facultad mental y tomar la decisión. Entonces, cuando empezamos a practicar esta cuestión de ser observador, es decir, tengo los pensamientos pero voy a colocarme encima de ellos, voy a estar de alguna manera eh, fuera de su alcance. Esto, para que lo entiendas más fácilmente, ¿qué sucede cuando tú das consejos a alguien? Normalmente el problema lo tiene la persona y nosotros somos excelentes en dar consejos cuando no estamos envueltos en la emoción. Decimos lo que es correcto, decimos lo que tendría que suceder, decimos las cosas que de alguna manera podrían dar una mejor solución, ¿cierto? Tendríamos que empezar a hacer esto pero hacia nosotros mismos. Otra cuestión importante es la dieta del ruido. ¿Qué sucede? Mira, normalmente nosotros estamos de alguna manera demasiado bombardeados, ¿no? Por una gran cantidad de información. Entonces, o datos incluso, me atrevería a decir. ¿Qué es lo que esto hace? Pues que nosotros estamos de alguna manera con una gran cantidad de neblina mental o mucho ruido mental que nos está saturando. Y en lugar de enfocar nuestra atención hacia las cosas relevantes, estamos enfocando la atención hacia cosas que por un lado no nos aportan mucho o incluso nada, y por otro lado simplemente nos generan un mayor malestar. ¿sí? La parte del ruido mental, pues lo puedo señalar en algunos elementos importantes. Las noticias, las redes sociales, eh, cualquier información que venga prácticamente de afuera de la que no tienes control. Recuerda que tu mente va de alguna forma, va a trabajar de manera indiscriminada. Es decir, lo que tú le suministres, eso es lo que va a producir. El problema actualmente es que la gente está adicta a la información, está adicta al ruido, está adicta a estar distraída. Y esto que hace, pues en lugar de pensar las cosas que te puedan llevar a un mejor resultado o actuar de manera propositiva, pues simplemente la gente está de manera reactiva, está viviendo vidas de otros, está cumpliendo expectativas de otros. Y lo más triste es que la gente, cuando tú le preguntas qué quiere, difícilmente te sabe responder, simplemente porque está dormida, está de alguna manera en esta matrix que la envuelve y no sale de ahí. Si nosotros queremos empezar a recuperar la confianza, y controlar estos pensamientos, tendríamos que hacer una dieta del ruido. Para empezar, ¿qué información dejo entrar a mi cabeza? Sería parte elemental si es que nosotros queremos empezar a tener, digamos, un mayor dominio ¿no? de los mismos. ¿Estás disfrutando de este contenido? No se te olvide apoyarnos con tu like, con tu me gusta, compartiendo y comentando. Y a su vez, si no quieres perderte ninguno de los mismos, te invito a que le des clic a la campanita de notificaciones de tal manera que siempre estarás enterado de todo lo que estemos haciendo. Otra cuestión también es entender la química cerebral. ¿A qué voy? Eh, ¿Por qué crees que se genera esta adicción? Bueno, esto viene siendo lo mismo que sucede con el patrón de los hábitos. ¿sí? Tienes un disparador, 
este genera o te hace generar una acción para que tú obtengas una recompensa. Por eso hacemos las cosas, por la recompensa final, independientemente de lo que se trate. Mucha gente aplaza situaciones que pueden ser difíciles, empieza a procrastinar, empieza a demorar, porque de alguna manera obtiene una recompensa al final si hace eso. Es decir, no me enfrento a la situación y entonces obtengo una especie de relajación, una especie de alivio. Y esto, si lo voy repitiendo a lo largo del tiempo, me vuelvo un procrastinador nato, ¿no? Me vuelvo una persona que se la pasa demorando, aplazando, no cumpliendo, precisamente adicta a estas sensaciones de relajación que duran muy poco. Esto sucede también en relación a la información que nosotros revisamos. ¿Qué es lo que pasa? Normalmente la gente está revisando su teléfono constantemente y esto lo hace porque cada vez que revisa, digamos, las notificaciones o revisa lo nuevo que ha llegado, busca pequeñas dosis de dopamina, de endorfinas. Esto se da normalmente cuando llega algo bueno ¿no? a nuestra vida. Sin embargo, pues estamos sujetos al exterior, a lo externo. De tal forma que en lugar de nosotros hacer que esto se produzca, es decir, que nosotros seamos los responsables de producir estas sensaciones que nos hacen sentir bien, normalmente le damos ese control a lo que viene de afuera. Y ahí es cuando nosotros tenemos que tener especial cuidado. La química cerebral, es decir, las plataformas, eh, todo aquello que nos empieza a suministrar de información lo sabe y sabe y está reforzando constantemente que nos volvamos adictos a los mismos. Es ahí cuando nosotros tenemos que entender cómo es que por un lado nos están manipulando, por otro lado nos hacen dependientes de ellos, por otro lado nos hacen más infelices y lo que todavía es más irónico, solemos querer más de eso. Entonces, créeme, no va a pasar un cambio si tú sigues repitiendo los patrones que te llevan a estar en la situación actual. Porque uno de los problemas con las personas es que quieren de alguna manera, cambiar su realidad haciendo lo mismo. Y eso no va a suceder. Otro elemento que también vale la pena que nosotros empecemos a incorporar en función de controlar los pensamientos, recuperar la confianza y tomar acción o entrar en acción, es aprender a relajarnos. Estamos sobreestimulados. Entonces es importante que nosotros podamos eh, darnos un momento hacia el interior, ¿sí? la, hacia la introspección, hacia lo que es relevante. Y para esto, la mejor manera viene siendo desconectarnos del mundo. ¿sí? Cosas como apagar tu teléfono, desconectate de internet, sal a caminar, despejate, ten un tiempo de diálogo interno, permite que esto suceda. Si lo haces, va a ser mucho más sencillo que logres calibrar mejor esta cuestión de los pensamientos. Porque el problema con los pensamientos en sí mismos, pues digamos que son imparciales. La sensación que emite va muy ligada hacia lo que tú estás uniendo a los pensamientos, que viene siendo toda esta influencia que viene de afuera. ¿Sí? Recuerda, las redes sociales, su interés es que te vuelvas consumidor de todo lo que están ofreciendo. Eso es el enfoque central y van a hacer que las mismas funcionen de tal manera que permanezcas en ellas. No serás más feliz, pero sí más adicto. Y esto va a hacer que tus pensamientos te estén controlando constantemente por las emociones que evocan. Haz una dieta precisamente de este tipo de información y las cosas funcionarán mejor para ti. Otra cuestión importante es, además del diálogo interno, Tendrías que lanzar preguntas. Nosotros a nivel inconsciente solemos retener una gran cantidad de información de la cual no solemos disponer de forma consciente. Entonces, se vale perfectamente este viejo dicho de que hay que consultarlo con la almohada. Tienes un problema, tienes una situación, tienes algo que quieres mejorar, consúltalo con la almohada, lanza la pregunta a esta duda que quiere respuesta, ¿no? Es decir, si quieres una solución a una situación en particular y no tiene respuesta, lanza la pregunta. Deja que la parte inconsciente, el subconsciente en este caso, pues te dé respuesta. Utiliza esa información a tu favor, ahí está. Lamentablemente, estamos tan dormidos, estamos tan infoxicados, dándole más y más basura a nuestra mente que en lugar de poner a trabajar a nuestro favor, pues hacemos que trabaje para otros. Cuidado ahí. 
Algo que también vale la pena es entender este principio de saber que no sabemos. ¿sí? El ego muchas veces nos lleva a pretender que somos sabios o bien, que tenemos que nosotros encontrar la respuesta a todo. El saber que no sabemos nos quita una gran carga porque nos hace más humildes y de alguna manera más receptivos hacia la información. De otra forma, vamos a tratar de controlar algo que muchas veces está fuera de nuestro control. Entonces, relájate, sé más ligero. Y algo importante también viene siendo esta cuestión la vitamina D. Subestimamos cosas tan simples, ¿no? Muchas veces nos medicamos, eh, estamos buscando una vez más este, la solución hacia afuera, ¿no? La vitamina D, baños de sol, que el sol te dé diariamente. Un momento, no me refiero a que te quedes ahí horas, ¿no? Pero sí acostúmbrate a recibir un poco de sol cada día porque esto es vitamina D que hace que pienses mejor. Evita que estés deprimido, ¿sí? Evita que de alguna manera te encuentres eh, sometido, ¿no? En relación a los pensamientos, despeja tu mente también. Vale la pena que estos pequeños principios los vayas incorporando y trate de reforzarlo con la información que te dije previamente. Y algo que también voy a tratar de reforzar con este contenido particular son dos cosas. Recuerda por un lado, todo lo que hagas es tu responsabilidad. Y esto puede ser muy fuerte para algunas personas, sin embargo, eh, al momento que lo entiendes, vas a seleccionar aquellas cosas que sí quieres que sean tu responsabilidad. Vas a seleccionar aquellas cosas o aquellas batallas que sí quieres de alguna manera enfrentar y no simplemente estar a merced del entorno, ¿sí? Es tu responsabilidad decir sí y es tu responsabilidad decir no. Tú puedes, de alguna manera, no enfrentar situaciones que no es tu lucha, ¿sí? Y con esto es importante porque solemos estar cumpliendo muchas veces expectativas del entorno y nos perdemos en el camino. Hay que saber decir no, es nuestra responsabilidad también. Y esto es importante porque de esta manera vamos a desechar muchas cosas que no nos contribuyen realmente en algo y enfocar nuestra atención, nuestra energía, nuestra capacidad en aquellas cosas que sí podemos resolver. Y esto me lleva hacia el último punto nada más que son los famosos pasos de bebé. Es decir, tenemos una situación que queremos conseguir pero nos intimida porque lo vemos muy grande. ¿Por qué no implementamos estas pequeñas acciones diariamente? Pequeñas acciones, simplemente tenemos un objetivo muy grande que nos abruma, vamos partiéndolo en pequeñas partes. Pequeñas partes cada vez más diminutas de las cuales sí podemos que sea fácil para nosotros poder enfrentar, poder ejecutar, entrar en acción en pocas palabras. Si esto lo llevamos a cabo día a día, va a ser mucho más fácil que este hábito se empiece a arraigar. Empecemos a controlar mejor las sensaciones que nos generan los pensamientos, nos convertimos en el observador de tal forma que empezamos a recuperar confianza, sabemos qué batallas podemos nosotros combatir y tomar y esto nos lleva inherentemente a tomar acción sobre las cosas. Me gustaría mucho saber tus comentarios al respecto. ¿Qué es lo que te deja este contenido? Si realmente te aporta algo que puedes implementar hoy mismo. Este tipo de enseñanzas las puedes reforzar precisamente con lo que te dije previamente. ¿no? Libros como Ikigai, también tienes el contenido especial de tu Ikigai que también encuentras en el canal. Libros como el hecho de cómo cambiar y también libros como El Camino a la Integridad y muchos otros, pero por ahora te dejo esos nada más para que empieces a reforzar un poquito más la idea y logres cumplir precisamente con la respuesta a esta pregunta, enfocada al propósito, enfocada también a la confianza en uno mismo, a los pensamientos, a la cuestión de dejar de procrastinar. Te digo, no hay una receta de cocina absoluta que es muchas veces lo que te venden, pero por lo menos puedes tener pequeñas acciones que sí puedes controlar y ya dependerá de ti los resultados que esto genere. Por otro lado, si esta información la consideras de valor, no se te olvide evaluarla, compartirla, darle me gusta, porque de esta forma nos ayudas a llegar a una mayor cantidad de personas que también pueden beneficiarse de este tipo de contenidos. De igual manera, no se te olvide revisar en la descripción los enlaces que ya aparecen porque te van a llevar a nuestros distintos programas, incluido el Reto 6000 y próximamente Revolución 180. Serán gratuitos, no lo olvides. De igual manera, aprovecho para recordarte que el área de miembros ya está activa. Revolución 180 va a ir directamente hacia esa área. 
Y no menos importante, si quieres que interactuemos de una forma más dinámica, por qué no tomas una imagen, un screenshot a este contenido, te vas a Instagram, me buscas arroba Salvador Mingo y colocas esta imagen en tus historias. Te aseguras de etiquetarme y poner tus comentarios. Si lo haces, yo te voy a responder en reciprocidad y además te voy a compartir con la audiencia. ¿Te parece bien? Espero que sí. Te recuerdo mi nombre, soy Salvador Mingo, soy el fundador del programa Conocimiento Experto y yo te espero en una siguiente sección de preguntas y respuestas. Chao.